permítame, regresemos a la contienda electoral en Estados Unidos. Y es que por primera vez el Partido Demócrata va a invertir dinero e inscribir, en inscribir y captar el voto de los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero. Se trata de una inversión de unos 300 mil dólares, va a estar dirigida a 1.6 millones de estadounidenses que viven en otros países y proceden de estados clave para la contienda electoral. Quiero preguntarle a nuestros panelistas, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinas tú de esta iniciativa demócrata? Pues fíjate, yo por más que no, obviamente no estoy de acuerdo con los demócratas, yo creo que me parece una medida eh, sensible. Los republicanos llevan haciéndolo por lo menos desde el 2013, así que en todo caso... En conjunto con el hashtag que está trending en estos momentos de copycat Kamala, una vez vemos nuevamente a los demócratas copiándose de tácticas republicanas, uh -huh. ya que ellos, vuelvo y repito, ya lo llevan implementando desde el 2013 con la organización eh, llamada Republicans Overseas. Y tienen, eh, diría, cientos de capítulos a través del mundo, en Latinoamérica, en diferentes sí. países y también incluso en Corea del Sur y en toda Europa. Así que eh, yo creo que sí es sensible porque obviamente tenemos estadounidenses, eh, más de 9 millones de estadounidenses que conocemos hasta el momento, lo cual también en parte es difícil de medir, pero lo que se puede estimar que viven en diferentes Bien. países que todavía pueden eh, registrarse y votar acá. Uh -huh. Yo soy partidaria de que todas las personas ciudadanas de los Estados Unidos participen en las elecciones. Es más, si fuera por mí, sería obligatorio que todas las personas tuvieran que votar y que participaran cívicamente en el proceso electoral de este país. Y en este momento lo que vemos es que en el 2020 de 5 millones de estadounidenses que estaban fuera, solamente 1.5 se registraron para votar. Y lo que están haciendo los demócratas en este momento es decirle a esas personas que por lo menos hay 1.6 millones de personas de estados péndulos, que son los estados que deciden las elecciones, que se registren y que participen en el proceso electoral. Y para mí esto es extremadamente importante. ¿Y qué respondes a la crítica que hace Bianca de que esto es una copia de lo que están haciendo los republicanos? Yo no sabía que pedirle a las personas ciudadanas de este país que colaboren y que participen en el proceso electoral era algo que se tenía que copiar. En dado caso, bueno, porque permiso, no hicieron que en todavía estoy hablando, en dado caso, Donald Trump acaba de cambiar su posición en cuanto a los votos por correo, diciéndole a los republicanos que voten por correo. Eh, yo, porque él haga esto, no le voy a decir que es un copycat. Me parece un poquito de niños estar con ese tipo de jueguitos. Bueno, porque literalmente no tienen ninguna idea creativa o nueva que ofrecer. Mm. Parece ser que se copian de las ideas de los republicanos porque parece ser que se está dando cuenta de que la gente no quiere las políticas de los demócratas y buscan moderarse porque no les queda de otra porque realmente lo que quieren es el poder. ¿Qué tan efectivo va a ser esto? Yo creo que es efectivo. Es más, me parece que se están quedando cortos con el dinero que están invirtiendo. Me parece que 300 mil dólares no necesariamente es... Es mucho, no me, no me parece mucho dinero, pero déjame decirte que después de que Kamala Harris eh, anunció que va a ser la persona que va a estar encima en el ticket para los demócratas, ya hay una registración de más de un 100%, un 100 de demócratas que están fuera del país. Así que vemos que las personas que están fuera del, pa del país están viendo lo que está sucediendo aquí y ahora también tienen ese entusiasmo de que Kamala Harris sea la que esté liderando el ticket demócrata. Lo que sí es cierto es que también hay muchos republicanos y por eso esa organización tiene cientos de capítulos en diferentes países para poder alcanzar a esos, a esos estadounidenses que son republicanos, que son conservadores, para que puedan salir a votar en estas elecciones también por Donald Trump. Eh, ¿Qué les dice que estén saliendo por tan poquita gente? Porque es 1.6 millones eh, y en el gran esquema del, de lo que está pasando en el país, ¿es poco o es mucha gente? Las elecciones podrían estar decidiéndose por mil personas, incluso cuando hicieron el cálculo de la inversión que iban a hacer para atraer a estas personas, vieron que en estados como Georgia, el margen por el cual Biden le ganó a Trump era más pequeño que la cantidad de personas que votaron de fuera del país. Pero eso no va en contra de, lo, de las encuestas que muestran que hay una ventaja del 4%. No, no creo. ¿No? Yo creo que las personas que están fuera del país también pueden ver, no necesariamente desde acá, pueden ver el daño que Donald Trump le hace y lo que piensan otros países de Donald Trump y posiblemente van a dar ese, ese voto a los demócratas. Lo que yo siempre he dicho es que las encuestas siempre demuestran una pintura quizás un poco más exagerada a favor de los demócratas, pero no es nada de sorprender porque tenemos una prensa mayormente li liberal y que les favorece. Y lo que hace Donald Trump en las elecciones es cerrar mucho más esa brecha. Hay que recordar que fue, si no me equivoco, por solamente 40 mil 
votos acumulados de todos los estados eh, péndulo que Donald Trump perdió. 40 mil ah. votos es muy, pero muy pequeño. Pero eh, eso no era eso lo que decías. Eso puede ser revertido. Eso no era lo que decías hace una, un mes o hace tres semanas cuando las encuestas todas ponían a Donald Trump ganando las elecciones. De hecho, él tenía, en el 16 de julio, Donald no Trump decía salía que, como perdón. tenía, permiso, tenía como 72% de chances para ganar las elecciones y hoy ya ese número está en 46%. Pero bueno, ¿Qué? hoy ya las elecciones no, no son importantes. Yo no he cambiado las, las de opinión. En todo caso, no son la que ha cambiado sí. de opinión y se ha contradicho contra, contra, contra Tradicho ha sido Heidi con las encuestas. Bien. I'm sorry. Vamos a dejarlo acá. Todas las opiniones, todos los ángulos, esto es línea de fuego de Noticias Televisión 24-7.